Wozu soll das gut sein? Hör auf. Es macht mir Spaß. Warum? Ja, warum strickst du? Das ist doch nicht zum Vergnügen. Wieso sie braucht einen neuen Pullover? Oh, sie hat schon drei. Aber keinen blauen. Außerdem entspannt es mich. Und mich entspannt eben das. Und was wirst du nachher mit den Bildern machen? Ja, vielleicht schmeiße ich sie weg. Vielleicht hättest du sie erst gar nicht ausschneiden sollen. Hm? Warum nicht? Sie müssen sich auch in jede Kleinigkeit einmischen. Hm? Das ist keine Kleinigkeit. Halten Sie das für wichtig, was er nicht da macht? Und was er macht, halte ich nicht für wichtig, aber das ist machen darf, wenn er Lust darauf hat, das halte ich für wichtig, eine Sache, die niemanden stört. Also mich stört sie. Ja, davon rede ich ja. Das, er macht etwas, was niemandem gefährdet, was nicht lernt und was nicht stinkt und sie stört es. Was finden Sie daran? Ich mag nicht, wenn mein Sohn seine Zeit verplempert. Was verstehen Sie unter verplempern? Eine Tätigkeit, bei der nichts herauskommt. Wie Parcel. Hm? Hm. Also, wenn Sie mich fragen, kommt verplempern von Blemblem. Also Sie halten die Tätigkeit, die er schon jetzt ausübt, für ein Zeichen von Verrücktheit? Von mäßiger. Und Sie würden eben so das Bilder ausschneiden, am liebsten so schleunig wie möglich abgewöhnen, ja? Aber ja, er könnte in der gleichen Zeit etwas Nutzbringendes tun. Vielleicht nützt es ihm, wenn er da sitzt und Bilder ausschneidet. Vielleicht bringt es ihn auf Gedanken, die Sie sich gar nicht träumen können. Wie wollen Sie beurteilen, was ihm nützt und was ihm nichts nützt? Wäre Frau Newton zu Ihrem Sohn gekommen und hätte gesagt... Isaac! Jetzt liegt sie schon wieder so vor dem Gartenmarsch ins Haus, du etwas Nutzbringendes. Wäre der Apfel vielleicht unabhängig ins Gras gefallen und Isaac Newton hätte die Schwerkraft möglicherweise nicht entdeckt. Wäre es Ihnen recht, ich würde zu Ihnen sagen, hören Sie auf zu stricken und lesen Sie ein Buch? Sie haben mich nicht zu erziehen, aber ich Ihnen schon. Erziehen, was heißt erziehen? Heißt erziehen, den Kindern den Charakter aufzwingen, den wir haben? Danke, Oder? bitte. Heißt erziehen, äh, den Kind Spielraum lassen, einen freien Raum innerhalb von mobilen Mauern, die langsam niedriger werden und letztlich, wenn das Kind keinen Schutz mehr braucht, verschwinden. Hm? Was, was? Wenn ich sage, Erich, ich will nicht, dass du deine Zeit verplemperst, so ist das auch eine Art von Schutz. Wovor? Vor Zeitverlust. Wissen Sie, was Zeitverlust ist? Ja, aber ich traue mir das zu sagen. Ah, Sie meinen, wenn Sie mir zuhören? Das haben wir jetzt gesagt. Schauen Sie, es gibt Leute, die werden es für Zeitverlust halten, wenn sie im Büro sitzen, äh, wenn sie stricken, wenn sie Puzzle legen. Wenn Sie Eislaufen ins Theater gehen, Kegel, was weiß ich. Irgendjemand wird immer irgendwas für Zeitverlust halten. Was ihm seiner Zeit wert erscheint, muss jeder für sich entscheiden. Also Sie gefallen mir. Wenn Erich jetzt zu mir kommt... Ja, aber die Schule erscheint in meiner Zeit wirklich nicht wert. Ich mache einen Fußmarsch nach Afghanistan. Dann soll ich sagen, bitte sehr, bitte gleich, viel Vergnügen. Ja, nein, nein, dann sollen Sie sagen, du gehst jetzt in die Schule und wenn du groß Erik bist, gehst du von mir aus bis ans Ende der Welt. Und bis dahin entscheide ich in deinem Interesse. Und dein Interesse heißt jetzt Lernen, eine Basis für einen Broterwerb schaffen. Vom Haus kann man nämlich nicht leben, sondern nur sterben. Was schaut er mich an? Ich denke nicht daran zu haschen. Aber zu laufen, hm? Ja, Erich! Fällt das auch in Ihre Rubrik, äh, individuelle Zeitanwendung? Hm? Nein, genauso wenig wie der Marsch nach Afghanistan. Man muss schon unterscheiden zwischen harmlosen und gefährlichen Schulen. Wenn Sie zum Beispiel nicht wollen, dass Ihre Kinder rauchen, dann haben Sie zwei Leute zu beachten. Erstens das eigene Beispiel. Du bitte dich gewöhnst dir auch mir zu lieber, ja? Und zweitens die ausreichende seelische Reserve. Vielleicht äh, drücken Sie sich klar aus. Der junge Mensch muss genügend seelischen Rückhalt haben, um es sich leisten zu können, Vorbilder abzulehnen. Nein, danke. Verhaut Sie. Und was versteht man unter seelischen Rückhalt konkret gesprochen? Und das Bewusstsein, eine eigene Persönlichkeit zu sein, unverwechselbar. Dies verkraftet, wenn jemand zu sagt, Vater Zeit für ihn stehen lässt, allein, verlassen, ausgestoßen. Der dadurch nicht so unsicher wird, dass er nachlaufen muss und sagen, ich habe mich verlegt, ich will doch wenn er nie munter wurde, an die eigene Persönlichkeit zu glauben, weil er immer angepasst werden sollte, an die Gesellschaft, an die Familie, an den Geschmack der Und so soll das gut sein. Hör auf. Die Vergewaltigung des Nächsten beginnt bei den kleinen Dingen. Die Schuhe stellt man so vors Bett. Ja. Na? Gulasch isst man mit Nocken. Ganz ehrlich gefällt. Was sagst du dazu? Ja, es gibt gewisse Regeln, deren Nichtbeachtung keine katastrophalen Folgen hätte. 
wenn Peter wirklich die Schuhe so statt so hinstellt, das hat doch keine schädlichen Folgen. Und wenn Karl das Gulasch wirklich lieber mit Brot hat, mit Nockeln isst, na und? Und wenn Erich das Karette Hemd zur gestreiften Hose anzieht, ist das doch seine Sache. Lassen Sie Ihren Kindern doch Ihre Schuhe. Hätten Sie es gern, wenn man an Ihnen herumzieht? Ist nicht immer den Salat als Vorspeise. Ja, also die Franzosen? Wir sind nicht in Frankreich. Zuerst kommt die Suppe. Warum? Weil das eben so ist. Man isst zuerst die Suppe. Verzeihung, was macht es denn aus, wenn ein Mann statt mit der Suppe mit dem Salat beginnt? Na, da könnte doch jeder kommen und... Ich möchte den Fußingers vorstellen. Na, warum wollen Sie ins Gulag? Na, ja, bist du verrückt? Ich zu getreten. Na, also. Ja. Nur über meine Leiche. Und was redst du denn daran so auf? Man tut es eben nicht. Mann, Mann, wer ist Mann? Dieses Schreckgespenst Mann, Mann. Das sind wir alle, auch Sie. Sie wollen nicht, dass Ihre Kinder aus der Reihe tanzen. Der Mensch von morgen wird sich aber an einen Kompromiss gewöhnen müssen zwischen Gleichschritt und eigenem Rhythmus, zwischen Anpassung und Nichtanpassung, zwischen Gleichschaltung und Eigenständigkeit. Kein Genie war je angepasst. Jetzt ist der Peter ein Genie, weil er Gulasch mit Schlagobers ist. Mhm. Gewaltsame Anpassung erstickt die Eigenständigkeit des Kindes. Und Eigenständigkeit wird es brauchen in dieser einebnenden Zeit. Darum nochmals, respektieren Sie die Schulen Ihrer Kinder, sofern es harmlose sind. Und verurteilen Sie nicht grundsätzlich alles, was Sie nicht verstehen. Ist denn da nichts Ordentliches? Gibt es denn da nichts Ordentliches? Gibt es denn da nichts Ordentliches? Es gibt nun mal keine Regeln in Sachen Geschmack. Ob man eine Tätigkeit, deren Sinn man nicht begreift und als Schule versteht oder als Hobby, als persönliche Note oder als Blödsinn, es bleibt Sache des persönlichen Geschmacks. Einen Ausschließungsgrund gibt es natürlich die Gefährlichkeit. Bist du verrückt geworden? Das ist ja dumm sowas. Tellerschulen sind nicht zu dulden. Aber alles, was niemandem wehtut, niemandem wehtun könnte, sollte man gewähren lassen, auch wenn es schwer fällt. Das ist mein Pullover? Ja, das wird dein Pullover. Sag, würdest du, würdest du mir einen Moment einen einsticken? Ja, wie groß soll es denn sein, das S und wo? Also da und zu groß. Also fünf Zentimeter. Aber keine. Ja, warum kein S? Ja, ein B. Du heißt doch Susanne. Ja, eben deshalb verstehst du nicht. Wie die Leute das B sind. Wenn ja, und ich heiße ein B. Dabei heiße ich das mit S. Verstehst du? Nein. So ein Blödsinn. Entweder ein S oder gar nichts. Schule. Harmlose Schule. Also meinetwegen kriegst du halt ein B. Hm? Ehrlich, wer hat seinerzeit mit uns so viele Geschichten gemacht? Nein, leider niemand. Mhm. 